Hi viewers, welcome and welcome to Collywood and Cut. Yes, in this Sunday, it's very special on a day. You can spend time in the week and you can spend time in the week. And you can spend time in the park, beach, and you can spend time in the evening time. You can spend time in the evening time and you can spend time in the evening time. Yes, now we're going to spend time in the evening time. Yes, now we're going to spend time in the evening time. Yes, now we're going to spend time in the evening time. Yes, now we're going to spend time in the evening time. Yes, now we're going to spend time in the evening time. Kollywood and cut lah, nama first pakai pada tu, orang super ana pada tu ada audio release function. Madras pada tu ada hit kapar ama, adat pada tu orang super hita kudu guna nasi solta, nama kumban kalat tu lah yarangi tarre. Nah, yara pada tu solta, abdi ini tu nih kita guess panir pengya, nane kira yes of course correct nih, nama karti pada tu dengga solta. Karti pada tu viran pada tu kapar ama, ya pada adat tu tu orang village based ana story panu wara abdi ini solta, yalla arma expect panir tu nno. Late a wanda lo, latest a wanda mari, ipa kumban pada awar panir kah. And in the bottle of full and full or village based on a story, very, very amazing. I've watched it up to a park at the Surya Maria recovery. And other motor lama in the part of the Kada Yena of Dina or Mama Oko, Mapleko, Nadaka Kodi or Ladai of Dina Solanga. So either one that a Maple character and a Makarthi Punir Gare, Mama character and a Marachkar and Sir Punir Ganga. And if they marry in the birthday of the Nare interesting and a wishing Alana Makota Sharp and Ganga Panga Park. Pair tani kodi, kumpulan padatil, para lelaki diri kerap para lasir ya. Indah padatil, muntu para lelaki diri keren. Kartik sarawak gelom, indah padatil, yang aku rumih peria wife pelit diri kerar. Jiwi sarawak lode ya, para atu dolod, uru para lelaki da bandar pun muntu para lelaki diri kerala berke, valan diri keren, ura para tiri kul. Nann ya kurar, bala awak gelal, tarik tapatil, singan ilai raja awak gelal, arimu per tapatte. Indah padat itu kerana itu padat itu indah padat itu lebih diri keren. Anal beli beri kerana padam itu mudah padam akhir kerana dia nak kepermi kuri ada akhir kerana. Stylized village subject indah padat itu lah indah padat itu tayari ke wipe buat itu kartik sarik mula ni nari teruk cikra. Ini lah banyak orang hard work kerja. Yang na orang shoot pun na orang gel bandu ramah dry an ayam plus tangga itu kawasan gelo. Basic requirements kuda ikat complete, ramba ramba pentang ye mau tam. Adalah wandh ramba effort pot anggerikra makala autom, polis autom, ur periyong la autom. Semua bayangkan support panni, inda parata wandh irandi shoot panir kanya. Tin mau tam teler ku kudiya. Pula iraman dgal ke bunba irandi innamu anda mannu kala caramu maramal. Anda unar orang lor de, walau tu hundir ke kudiye, thamul orang lain unar berhalai perdi balik ke kudiye, ur awanah pada masa inda kompon pada, thamul cinema vel melayit nirkum, apading ini de inu le kerette, kuri pa de lewande, tayari pada, nyana vel sahre, inda darling pada kail tu pada mula de inda pada tu ngah, ena nadi ke bicara re, ini de lana ande ur kuna sitra kada patram bani rige, ur arpadu mana kada ini, ini Sinema ini pada waktu mutta sayur kay. Iren dalam mana dulu bende, nandan dah sampai orang lagi togut, adal lah matari lagi kami kira berada, adal buat jam untuk rukum. Rasmi lagi ada untuk part pada kahana, satu sulal luar. Anja bagai le tan wal kay nandan dah sampai orang le, tan urup urup nandan dah sampai orang le. Silam beraya di lantai kani itu, waktu untuk mak segar itu, ada wujur gunta urup kadai aha uruai kita. Uruai kita itu pergi tu begitu jenama makhluk kita, tu unme an dengan la barang itu urup sulal le kerja kuriya, disikil gel, sidar gel, kuah banggal, da banggal, anbu, aramni, belam bui cerai ni entar berada. Orang arpa mana orang 
நடிகரை சந்திக்கிறாப்பில் கார்த்திக் இந்த கார்த்திக் ஒத்துக்கிட்ட உடனே அடுத்து அவர் ஒத்துக்கிட்ட ஒத்துக்கிடல அப்படின்னா இந்த நிலைக்கு வந்திருக்குமான் என்னால் சொல்ல தெரியல கொம்பனுடைய ஆல்பம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூரல் ஃபோக் ஆல்பம் அதாவது வெயில் என்னுடைய முதல் படம் வந்து ஃபோக்கில் தான் ஆரம்பித்தேன் என்னுடைய கெரியர் அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஆடுகளம் வந்து ஃபோக் சாங்ஸ் வந்து ரூரல் ஃபோக் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் மூணாவதாக கொம்பன் வந்து பண்ணியிருக்கோம் ரொ ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்லுது ஒரு சினிமா தனமாக பாடல்கள் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஊர்லேருந்தே ரெண்டு ரைட்டர்ஸ் மகாலிங்கம் அண்ட் தனிக்கொடி ரெண்டு பேருமே வந்து ஆக்சுவலி இதான் ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேருக்குமே அவங்க அது முன்னாடி பாலாசர் படத்தில் எழுதினாலும் முதல் ரிலீஸ் வந்து இந்த ஆல்பம் தான் அவங்களுக்கு ஊர்லேருந்தே அவங்க எழுதுகிற பாடல்கள் அவங்களுக்கு வந்து நார்மலாகவே அவங்க அவங்க ஃபீல்டில் எழுதி வச்சுருப்பாங்களா அந்த பாடல்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்தியா சார்கிட்ட வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு வடிவமைப்புன்னு ஒன்று கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம ராவாக நம்ம அப்படியே பாடணுன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஜ செக்டர் ஆஃப் பீப்புளை தான் ரீச் ஆகும் ஸோ ஃபுல் கமர்ஷியலில் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக தமிழ் ஆடியன்ஸ் ஃபுல்லாக ரீச் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு வடிவமைப்பு கொடுத்து அதுக்கு ஒரு டியூன் வந்து அதை ஸ்கேல் ஸ்கேல்னு அதை ஸ்ருதிலையும் ராகத்துலேயும் அதை வந்து மாற்றி ஒரு ஒரு சினிமாவும் ஒரு ரா மியூசிக்கும் பிளெண்டாகி வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மியூசிக் வந்து கொம்பனில் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இதுக்கு வாஸ்ட் மியூசிஷியன்ஸும் பார்த்திங்கன்னா ஊர்லேருந்து தான் கூப்பிட்டு வந்தோம் ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா ஒரு ரெகுலர் லிரிக் ரைட்டர்ஸ் மாதிரி எழுதாமல் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நியூ லிரிக் ரைட்டர்ஸை வந்து போல்டாக வந்து மொத்தையாக கூட்டு வந்தார் அதே மாதிரி அவங்களை வந்து அவங்களும் டெலிவர் பண்ணாங்க கருப்பு நேரத்தை அழகி பாட்டு வந்து எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது இன்ஃபேக்ட் அந்த எட்டு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய லிரிக்ஸ் எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஞானவேல் சாருக்கு தான் ஃபோன் பண்ணேன் சார் அந்த கருப்பு நேரத்தை அழகி செம்மையாக இருக்குது சார் அதை வந்து பாட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் டெஃபினட்டாக பொட்டென்ஷியல் இருக்குது ஒரு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒன்று பண்ணுது அது அந்த ஐடியா அப்படின்னு சொன்னேன் சார் வந்து சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் சொன்னார் அப்புறம் அவரை கூப்பிட்டு அதை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி பண்ணி பொண்ணு கொடுத்த மாமனுக்கும் பொண்ணு எடுத்த மருமகனுக்கும் நடக்கிற பாச போராட்டம் அண்டு ஈக யுத்தம் இதை வந்து படமாக எடுத்திருக்கேன் இது வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கும் எங்கள் தாத்தாவுக்கும் நடந்த ஒரு விஷயந்தான் அவங்களுக்குள்ளே நடந்த விஷயத்த தான் நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துருக்கேன் அந்த விஷயத்தை எடுத்து படமாக்கணுன்னு பதினாறு வயசில் நினச்சிது இன்றைக்கி ஞான விசார் மூலமாகவும் கார்த்தி சார் மூலமாகவும் நிறைவேறியிருக்கு அதனால் இந்த மேடையில் அவங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லி என்னுடைய அடுத்து வர்ற சினிமா எல்லாமே ஏதாச்சும் ஒரு உறவை பற்றி தான் இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு வேறு தெரியாது இசையமைப்பாளர் ஜிவி சாரு ஸோ மெட்டுக்கள் எல்லாமே வெரைட்டியாக இருக்கும் எந்த மெட்டுக்களும் ஒன்று ஒன்று சாரமாக தான் இருக்கும் பொம்பளை பிள்ளையை பற்ற எல்லா தகப்பனுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும் ஒரு பொம்பளை பிள்ளையை பெற்றுட்டாலே துக்கம் சாதிக்கிற மாதிரி விசாரிப்பாங்க ஏன்னா பொம்பளை பிள்ளையாமே ஏதாவது கட்டி கொடுக்கணுமே அது பண்ணணுமே இது பண்ணணுமேனு சொல்லி அப்படி உள்ள சமுதாயம் அப்படி பொம்பளை பிள்ளையை பற்றவன் அதை வளர்த்து ஆளாக்கி பொத்தி பொத்தி பாதுகாத்து பிள்ளைய படிக்க வச்சு அறிவு கொடுத்து பணத்தை கொடுத்து எல் எல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுத்து அதை இன்னொருத்தங்க கூட நம்பி வாழ அனுப்பும் பொழுது அவன் மனசுக்குள்ளே எவ்வளோலாம் பயம் இருக்கும் பதட்டம் இருக்கும் எல்லா பொண்ணை பெற்ற எல்லா தகப்பமார்களும் அனுபவிச்சிருக்கிற விஷயம் இது ஆனால் இது பெருசாக படங்களை எடுத்து சொல்லப்படலை எடுத்து சொல்லும் பொழுது தான் ஒவ்வொரு தகப்பனும் பொண்ணை கட்டி கொடுத்துட்டு எவ்வளவு பாட்டப்படுறான் எவ்வளோ வேதனைப்படுறான் அந்த பொண்ணு போய் புருஷனோட நல்லா வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கும் இருந்தாலும் இவனுக்குள்ள ஒரு கவலை நல்லா தான் வாழுதா இல்லை நம்மளை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக நல்லா வாழ்கிற மாதிரி காட்டிக்குதா உள்ள பிரச்சனை இருக்குமோ மாப்பிள்ள நல்லா தான் பார்த்துக்கிறாரா இல்லை சரியா பார்த்துக்கலையா இப்படின்னு அந்த பொண்ணு குழந்த வரது அது பெரிய பிள்ளையாகி அதுக்கு கல்யாணம் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த தகப்பனுக்கு அந்த மாலை பற்றிய கவலை இருந்துட்டு தான் இருக்கும் இதுதான் பொண்ணை பெற்ற எல்லா தகப்பனுடைய மனநலமே அப்படி ஒரு மனநிலைமையை எடுத்து காட்டி அதன் மூலமாக யாரோ ஒருத்தருக்கு யாரோ ஒரு மருமகனுக்கு ஆயிரத்தில் ஒரு ரெண்டு மருமகனுக்கு நம்ம மாமாவை எப்படி பார்த்துக்கணும் நம்ம கொஞ்சாவை எப்படி பார்த்துக்கணும் அது மாமாவை தவிக்க விடாமல் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு யாராவது ஒரு படம் பார்க்குற ஆயிரம் மருமகன் ரெண்டு மருமகன் நினச்சா போதும் வில்லேஜ் ஃபில்ம்ஸை நான் தவிர்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் வில்லேஜ் படம் போனாலே பயமாக இருக்கும் திரும்ப பருத்தி ஒரு லெவலில் எதிர்பார்ப்பாங்க இல்லை என்ன நினச்சாலும் பருத்தி ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு வேறு சொல்லுவாங்க அதனால் அந்த சைடே போகலை ஸோ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்து
அவங்க ரெண்டு பேருக்கு ரிலேஷன்ஷிப் அந்த உறவை அது எப்படி எடுத்துக்கிறதுங்கிற புரியாமல் இருக்கும்போது அதை பேஸ் பண்ணியே ஒரு கதைங்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது தைரியமாக இருந்துச்சு அது ராஜ்கிரண் சார் தான் பண்ண முடியும்னு போது இன்னும் சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட் நம்ம கூட இருக்கும்போது படத்துக்கு பெரிய பலமாக இருக்கும் அந்த கதைக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்கள் அம்மா கேரக்டர் ஆகட்டும் அது கோவிசார் மேடம் தான் பண்ணணும்னு சொன்னார் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அவங்க எல்லாருமே டைப் காஸ்ட்டாக திரும்ப திரும்ப காமெடி ரோல்லே நடிக்க வைக்கும்போது ஒரு சீரியஸான கதாபாத்திரத்தில் அவங்க காஸ்ட் பண்ணதே ஒரு பெரிய பலமாக இருந்துச்சு கதைக்கு லக்ஷ்மி மேனன் தான் பண்ணணும்னு சொன்னார் இதெல்லாம் சேர்ந்து பார்க்கும்போதே இந்த ப்ராஜெக்டோடைய கலர் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பருத்திகரில் காமிச்சது ஒரு பீரியட் மாதிரி இருக்கும் அந்த செல்ஃபோன்ஸே காமிச்சிருக்க மாட்டார் பட் இதில் ஒரு டச் ஃபோன் வச்சிருக்கிற ஒரு ஆட்டோ வியாபாரியாக நான் நடிக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப தைரியம் கொடுத்தது இந்த படம் ஒத்துக்கிறதுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான கேரக்டர் தண்ணி அடிக்காத ஒரு தேன் ஒரு கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி ஊர் ரொம்ப முக்கியம் அம்மாவை மதிக்கிற ஒரு தன்னு சொல்லி ஒரு பாசிட்டிவான கேரக்டர் பண்ணுறது ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு திரும்ப பண்ணணும்னு ஸோ கொம்பனுங்கிற கேரக்டர் பருத்தியூர்லேருந்து வேறு மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்குள்ளே ரொம்ப ஆழமான எமோஷன் இருந்துச்சு ராஜ்கிரண் சார் மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கூட நடிக்க போகிறோம் ஒரு மாமனாருங்கிற ஒரு ஒருத்தர் கூட எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறமா இருக்கிற ரொமான்ஸுங்கிறது நம்ம ஜாஸ்தி காமிக்கிறது இல்லை அதுக்கான சான்ஸ் அதில் இருந்துச்சு தம்பிராமையா சார் கூட நடிக்க போகிற விஷயங்கள் இது எல்லாமே வந்து மறுபடியும் கிராமத்துக்கு போகிற தைரியத்தை கொடுத்துச்சு அதில் நான் ரொம்ப ரசித்து பண்ணது ராஜகரன் சார் கூட நடிக்கிற சீன்ஸு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சும்மா வம்புகளுக்கிறது வீட்டில் பொண்டாட்டி இருக்கும்போதே அவரில் வந்துட்டு என்ன அவங்க அப்பா சாப்பிட்டானா அப்படின்னு கேட்குறது அவர் இருக்கும்போது தெரிஞ்சுக்கிட்டே கேட்குறது இந்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பர்ஃபார்ம் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் எமோஷனாக நான் இருக்கிற சீன்ஸும் கூட கிளைமேக்ஸ் முன்னாடி தான் ஃபஸ்ட் டைம் அவர் மாமானே கூப்பிடுவேன் அது வரைக்கும் அவர் மாமான்னு கூப்பிடவே மாட்டேன் அந்த சீன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நடித்தோம் இன்றைக்கி டப்பிங்கில் பார்க்கும்போதும் ராஜகிரன் சார் பிச்சுட்டார் அந்த சீனில் அது அப்படி இருக்குது நெகிழ்ச்சியாக இருக்கிற படம் கமர்ஷியலான எலிமெண்ட்ஸ் வில்லன் ஆக்ஷன் எல்லாம் இருந்தாலும் எல்லாமே கிராமத்துக்குள்ளே கிராமத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பகையின்னு கிராமத்தை சுற்றி வாழ்க்கையே இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிச்சிருந்தது ஒரு விறகடுப்பு பார்க்குறக்கே சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹீரோயின் விறகடுப்பை சமைக்கிறது பார்க்குறக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ அப்படி நிறையா விஷயங்கள் இல்லை அமைஞ்சு வந்தது வந்து திரும்ப ஒரு பலம் ஒரு நேட்டிவான ஃபிலிம் நிச்சயம் எல்லோரும் திரும்ப பார்ப்பாங்க அது நல்லா ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்துச்சு எஸ் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது ஒரு ஓப்பனிங் ஃபங்க்ஷன் ஸோ என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா போஃப்டாவோட ஓப்பனிங் ஃபங்க்ஷன் தான் போஃப்டானா என்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ப்ளூ ஓஷன் ஃபிலிம் டெலிவிஷன் அகாடமியோட ஃபங்க்ஷன் தாங்க அண்ட் இந்த ஓப்பனிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய விஐபிஸ்லாம் வந்திருந்தாங்க அதுலேயும் முக்கியமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா டேரக்டர் மகேந்திரன் சார் அண்ட் பாக்கியராஜ் சார் பார்த்திபன் சார் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க அதுலேயும் முக்கியமாக நம்ம பார்த்திபன் சார் வந்து எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போனாலும் ஏதாவது ஒரு குட்டி கதையை சொல்லுவார் அண்ட் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு குட்டி கதையை சொன்னார் ஆனால் அது ஒரு வில்லங்கமான கதையாக சொன்னார் அது என்ன சொன்னார் அப்படின்றத நீங்களே பாருங்களேன் அப்போ அந்த ஹெட் வந்து சொல்கிறாரு இந்த பக்கம் வந்து லேடிஸ் ஹாஸ்டல் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்து ஜென்ஸுக்கான ஹாஸ்டல் இருக்குது தப்பி தவறி கூட யாரும் இங்கே இருந்து அந்த பக்கம் போயிடக்கூடாது அப்படி யாராவது போனீங்கன்னா ஃபைன் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறவங்களுக்கு நூறுரூபா ரெண்டாவது டைம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு முந்நூறுரூபா ஃபைன் தேர்ட் டைம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐநூறுரூபா ஃபைன் ஜாக்கிரதை அப்படின்னு ஒன்று ஒரு பையன் ஏந்திச்சு சீசன் டிக்கெட் எதாவது கிடைக்குமா சார் அந்த மாதிரி சினிமாவை கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வேர்ல்டுக்குள்ளே வரதுக்கு கிடைக்கிற பெரிய சீசன் டிக்கெட் இந்த போஃப்டா ஸ்கிரீன் பிளே பற்றி நான் வேற ஒரு மேடை பேசும்போது அது இந்த மேடைக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தை வந்து ஒரு பதினஞ்சு வயசு அக்கா கிட்ட வந்து செக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்கும் ஒரு அஞ்சு வயசு பையன் அக்காவுக்கு வந்து பயங்கர பதட்டம் இது என்ன சொல்கிறது அவங்ககிட்ட அப்படின்ட்டு அவங்க அப்படியே தடுமாறிட்டு நீ போய் அம்மாவை கேடு அப்படின்னா நேராக கிச்சனில் போய் அம்மா செக்ஸ் தான் என்னம்மா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப சாதாரணம் அம்மாவுக்கு இந்த கத்திரிக்காய் நினைக்க இருந்தவங்க கையை நினைக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பயங்கர டென்ஷன் நீ போய் அப்பாட்ட கேளு அப்படின்னா அப்பாட்ட போய் கேட்குறேன் அப்பா டக்குனு பாத்ரூமில் ஒழிக்கிற டபுள் ஸ்டோர் தான் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள ஒழிக்கிறேன் உள்ள ஒழிக்கிற அங்கேருந்து அவர் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு என்னடா பையன் வந்து செக்ஸ் தான் என்னன்னு கேட்குறேன் அஞ்சு வயசு அவனுக்கு எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா இந்த காலத்து பசங்க வந்து அப்படின்னு ஆகிட்டாங்க சொல்லி தொலைக்க சொல்லி தொல
டயட்டர் டயட்டர் டயட்டர்னு சொன்னீங்க இந்த டயட்டர்னு ஒருத்தர் சொல்லப்படுறான் அப்படின்னா அவன் வந்து ஒர்க் பண்ணுற கேமரா எடிட்டர் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் எல்லோருடைய கூட்டு முயற்சி தான் ஒரு பண்ணல படம் உருவா உடனே டேரக்டர் தான் பேக்கரிட்டு போயிடுறார் ஓகே ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ டீம் ஆஃபீஸ் அல்லது ஃபிசிக்கல் ட்ரைனர் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் அடி பண்ணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் செஞ்சும் காட்டணும் அவங்களும் செய்யணும் ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே ஈக்குவலான லெசன் நடக்கும் கிளாஸ் நடக்கும் அப்படித்தான் இந்த டேரக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டேரக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே பேசப்படுற விஷயங்கள் சில சமயம் ஸ்டூடெண்ட்ஸே ரொம்ப இன்னோவேட்டிவாக கேள்வி கேட்பாங்க எப்பவுமே கொஸ்டின்ஸ் கேட்கப்படும் போதுதான் ஒரு நல்ல விஷயங்கள் வெளியே வரும் பதினாறு வயசு இல்லை அந்த ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் ஷூட்டிங் முடிஞ்ச உடனே அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் நாலேஜ் இருக்கு டைரக்ஷனுக்கு வந்து வாரணம் சொல்லி கூப்பிட்டப்ப எனக்கு எதுவுமே தெரியாது சார் டைரக்ஷன் பொறுத்தியோ உனக்கு ஸ்கிரிப்ட் நாலேஜ் இருக்கு டெக்னிக்கல் நாலேஜ் ஈஸியா கத்துக்கலாம் வாயா அப்படின்னா ரெண்டு நாள் ஷூட்டிங் முடிச்சு மூணாவது நாள் வந்து டைரக்டர் வர்றதுக்கு முன்னாடி உட்காந்து இருந்தேன் அங்க அந்த எக்ஸ்போஸ் பண்ண பிலிம் பாக்ஸ் இருக்கு அது வச்சு அந்த டேப் போட்டு ஒட்டி வச்சிருந்தது எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் கமல் ஸ்ரீதேவி இவங்கெல்லாம் நடிச்சது இப்ப இதை பிரிச்சு பார்த்தோம்னா பிக்சர் தெரியுமா அதனால இதை பிரிச்சு பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அது ஒட்டி வச்சிருக்காங்களே ஏன் ஒட்டி வச்சிருக்காங்க சும்மா இருந்தா பரவாயில்லையே அப்படின்ட்டு அதையே பார்த்துட்டுன்னா டயர் உள்ள வந்துட்டாரு என்ன ஏன் அதையே பார்த்துட்டு இருக்கேன் இல்ல சார் அதை எடுத்தா பார்த்தா தெரியுமா என்ன சாமி ராஜா என் வாழ்க்கையே முடிக்க தெரியலையே அப்படின்னா எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா அப்படித்தான் இருந்தேன் ஆனா வளர்ந்து என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கலாம் அதனால யாரும் நம்பிக்கை எழுக்கூடாது நம்ம என்ன இப்படி இருக்கிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே நம்பிக்கை எழுக்க கூடாது அதனால வந்துதான் எது வேணாலும் கத்துக்கலாம் அதே மாதிரி சினிமா நம்ம சொல்ற விருப்பத்தான் இருக்கலாம் எங்கிட்ட முந்தான முடிச்சு அல்லது எங்க சின்ன ராஜா இந்த மாதிரி இது நம்ம இதெல்லாம் முதல்ல எங்கிட்ட அந்த சப்ஜெக்ட் இருந்திருந்தா வந்தோன்னுமே சிவன் ஜூபிளி படமா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன் நான் ஒரு சூரவாசித்தன் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு கேம் வச்சு அப்புறம் மௌன கேட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இப்படித்தான் வந்தேன் என்னன்னா நம்ம கிட்ட எல்லாமே ஸ்டாக் கூட நம்ம வந்து சினிமாவுக்கு வரணுங்கிறது இல்ல அவசியம் இல்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொன்னா கத்துக்கலாம் ஒவ்வொன்னும் கத்துக்கிட்டு கத்துக்கிட்டு பார்த்தீங்க சார் இது பாக்கியலா சார் வந்து அங்க போய் அஸ்டா சேர்த்திருக்காரு தூயவனோடு அப்ப வந்து தூயவன் கிட்ட நானும் கதை சொல்றேன் சொல்றேன் சொன்னேன் ஒரு நாள் வந்து இது வந்து வேற ஆள் கிட்டே நான் கேட்டது சார் உண்மையா என்ன தெரியல உடனே அவன் சொல்ல தூயவன் சார் வந்து என்கிட்ட ஒரு அஸ்டன்ட் வந்து சேர்ந்துருக்கேன் அவன் கரெக்டா சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன் நீங்க கேட்டு பாருங்களா அப்படின்னா பாண்டி பஜார் பக்கத்துல திரும்புற இடத்துலதான் தேவை ஃபிலிம் ஆஃபீஸ் அப்படி போய் திரும்பினா ராஜகுமாரின்னு ஒரு தேட்டர் இருக்கும் ஏறுனாரு தேவரு தேவர் ஏறுனா என் பார்த்து சொல்லுவியா அப்படின்னா நீங்க ரெடியானு சொல்லி பேர் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க கேட்ட கண்டிஷன்ஸ் கடவுள் பக்தி இருக்கணும் பொங்கல சென்டிமெண்ட் இருக்கணும் அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்னன்னு கேள்வி இருக்கணும் எப்படிங்கிற மூணு கண்டிஷன்ஸோட சொல்லுவியான்னு கேட்டிருக்காரு சொல்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு உடனே திரும்பி நின்று ஐயோ கடவுளே என்ன கற்பழிச்சது யாரோ நாள் ஐயோ கடவுளையில பக்தி வந்துச்சா கற்பழிச்சது பொங்கல் சென்டிமெண்ட் வந்துச்சா யாரோ தான் கேள்வி நீங்க கேட்கற கேள்வி அந்த மாதிரி ஸ்கிரீன் பிளே பண்ற ஒருத்தர் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் இதுல செலக்ட் பண்ண ஆளுங்க ஒவ்வொருத்தருமே அருமையான இருக்கு எங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட் மகேந்திரன் சார் இருக்கிறதுனால அவர்கிட்டே நாங்க நிறைய கத்துக்க வேண்டியிருக்கு மகேந்திரன் சார் சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய இன்ட்ராக்ஷன் எங்களுக்கு பெரிய பலமா இருக்கும் தேங்க்யூ பஃப்டோட ஓப்பனிங் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அடுத்ததாக ஒரு சூப்பரான நியூஸ் உங்களுக்காக இருக்குது யார் பார்த்தே அப்படின்னா நம்ம எம்இ ஜாக்சன் பற்றி தான் ஸோ எம்இயை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீசெண்டாக நிறைய நியூஸ் வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாகவே போயிட்டு இருக்கு அண்ட் இப்போ உதயநிதியோட படத்தில் அவங்க நடிச்சிட்டு இருக்காங்க அண்ட் இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பைக் ரைட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சீன் எடுக்கும்போது அது மலையில் தானே அங்கே ஓட்டுறாங்க ஸோ அப்படியே ஸ்லிப் ஆகி கீழே விலை போயிட்டாங்க அவங்கள உடனே நம்ம நடிகர் கருணா வந்துட்டு காப்பாற்றிருக்காங்க ஸோ இதுக்காக நம்ம எம்இ ஜாக்சன் வந்து சோஷியல் நெட்ஒர்க்கில் என்னுடைய <laughs> 
பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஆயிரம் படங்களுக்கு மேலே இசையமைச்சிருக்காரு அண்ட் இப்போவும் நிறைய படங்களுக்கு வந்துட்டு அவர் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணிட்டு தாங்க இருக்காரு அப்படிப்பட்ட நம்மளுடைய லெஜண்ட் பற்றி ஒரு நியூஸ் தான் என்ன அப்படின்னா இசைங்கான இளையராஜா வந்துட்டு ரீசெண்டாக வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ராயல்ட்டி இஷ்யூக்காக வந்துட்டு கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டிருந்தாங்க அண்ட் அந்த கேஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதுக்காக ப்ரெஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு நிறைய விஷயங்கள் இதை பற்றி அவர் ஷேர் பண்ணியிருந்தார் அண்ட் அந்த ப்ரெஸ் மீட்டை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாம் உயர் நீதிமன்றத்தில் நிரந்தர தடையை வாங்கியிருக்கிறார்கள் இது தயாரிப்பாளர்களுக்கு அவர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் இது ஒட்டுமொத்த தயாரிப்பாளர்களுக்கும் இசைமைத்த அந்த இசைஞானியாருக்கும் போய் சேர வேண்டியதை யார் யாரோ பயன்படுத்தி உயர்வடைகிறார்கள் இது இந்த தொழிலுக்கு இந்த திரையுலத்திற்கு இந்த திரைத்துறை சம்பந்தப்பட்டவருக்கு போய் சேர வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காகத்தான் இன்று உங்களை சந்திக்கிறார் அவர் வழியாக நீங்கள் செய்தியை வாங்கி நமது ஊடகத்தின் வழியாக பத்திரிகை வழியாக தெரிவித்து இந்த திரையுலகத்தை காத்திட தங்கள் ஒத்துழைப்பை மேலாக நல்கி அவரை பேசுமாறு பண்ணிக்கிறேன் இதுவரை எத்தனையோ பேர்களை உருவாக்கி இருக்கின்ற எண்ணிக்கை அதனுடைய பலாபலன்கள் அதை பற்றி நான் கவலைப்படாமல் இருந்த காரணத்தினால்தான் எனக்கு இசை இசை என்னிடத்தில் வந்ததே தவிர அதில் என் கவனம் போயிருந்தால் ஒருவேளை இசை வராமலே போயிருந்திருக்கலாம் எக்கோ கம்பெனி மூன்றாம் முறை படத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது அந்த கம்பெனியை ஆரம்பித்ததே நான் தான் எக்கோ என்ற பெயரை வைத்தவர் பாலு மகேந்திரா அக்ரிமெண்ட்டுங்கிறது வந்து அஞ்சு வருஷம் தான் அந்த நேரத்தில் செவன்டி அந்த நேரத்தில் இல்லை எந்த ஆடியோ கம்பெனியினுடைய அக்ரிமெண்ட்டும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே அவங்க ரினீவல் ரினீவல் பண்ணணும் ரினீவல் பண்ணணும்னா அது செல்லாது செல்லாத அக்ரிமெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அடிச்சு அடிச்சு வச்சுட்டு விற்றுட்டு வராங்க இப்போ இந்த அன்னக்கிளி படம் பாப்புலராக இருந்ததுக்கப்புறம் இந்த அன்னக்கிளி ப்ரொடியூசர் வேறு ஏதாவது பூஜை போடுறாருன்னா அந்த பூஜைக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் செக்கை எடுத்து கொண்டு வந்து கண்ணன் என்பவர் தான் இந்த கொலம்பியா கம்பெனியில் இருந்தால் அவர் கொண்டு வந்து ப்ரொடியூசர் கையில் கொடுத்துட்டு அடுத்த படத்தினுடைய கான்ட்ராக்டில் சைன் வாங்குவார் ஏன்னா அந்த படத்துக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை அவருக்கு தோற்றுவிக்க வேண்டும் ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தது எனக்கு ஒரு ஒரு வகையிலும் திருப்தி இல்லை எவ்வளவு ராயல்ட்டி கொடுத்தாங்கன்னு கேட்பேன் எனக்கு சம்பளம் ரொம்ப கம்மி தான் ஐயாயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டு இருந்தேன் ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பாங்க வாங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் இல்லை என்ன கொடுத்தாங்களோ அதை வாங்கிட்டு இருந்தேன் நான் வேலை செய்யணும் அவ்வளோதான் இளமை ஊஞ்சல் ஆடுகிறது படம் வந்தது எவ்வளவு ராயல்ட்டி வந்தது படம் வந்து அடுத்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அடுத்த படத்துக்கு நாங்கள் கம்போஸிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு ராயல்ட்டி வந்ததுன்னு கேட்டால் அது இன்னும் வரவே இல்லையே அடுத்த படம் ஆரம்பிக்கிறப்போ அதே மாதிரி பத்தாயிரம் ரூபாய் கொண்டு வந்துடுறாரு பார்த்தே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ராயல்ட்டி வரமாட்டேங்கிறது சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து ப்ரொடியூசரோட நான் என்ன சொன்னாலும் ப்ரொடியூசர் தை செய்வதற்கு தயாராக இருந்த காரணத்தால் என்னுடைய வகுப்பு தோழனை வைத்து எக்கோ இந்த கம்பெனியை ஆரம்பித்து ப்ரொடியூசர்களுக்கு ராயல்ட்டி போய் சேர வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது அது மட்டும் ஞாபகம் இசைங்கான இளையராஜா அவங்களுடைய ப்ரெஸ் மீட் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஸோ அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லான நம்மளோட ஃபேஷன் ஷோ எஸ் நம்ம சென்னையில வந்துட்டு ரீசெண்டா நடந்த ஃபேஷன் ஷோல வந்துட்டு நிறைய சினிமா செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாருமே கலந்துகிட்டாங்க அண்ட் இப்போ அந்த ஷோவை பார்க்கலாம்
வெல்கம் பேக் டு கோலிவுட் அண்ட் கட் நம்ம கோலிவுட் அண்ட் கட்ல உங்களுக்காக நம்மளுடைய சினிமா சம்பந்தப்பட்ட ஆடியோ ரிலீஸ் ப்ரெஸ் மீட் அண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அடுத்ததா உங்களுக்காக ஒரு சூப்பரான விஷயம் காத்துட்டு இருக்கு அது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் I'm Dominic from High Life Exhibition. High Life Exhibition organized this uh, exclusive and largest collection of fashion and lifestyle products over here. We uh, have uh, one over 150 designers coming from this uh, this time we, from designers from Bombay, Delhi, Chandigarh, Ludhiana. They are coming out with a new collection, new trends. So the customer get a chance to see uh, interact with them directly. We also have an exclusive collection of artifacts, uh, gifting solutions, soft furnishing, accessories. So it's a great uh, shopping destination. Uh, I'd like to thank Mr. Dominic. Engle allaro inga kupte inaugurate panna vekkaradhukku. This is a rombo pramadamana or exhibition inga. All the um, items available here are all made in India itself. Rombo nalla irukku. Everybody should come and take a look. So if you look at the high tree agency, all over India, there are many designers who exhibit their collections. Now, if you look at the NSD, you can see a lot of interesting things. Let's talk about it. Director Chair is called C2H. Yes, C2H is called Cinema to Home. And in the C2H, we enjoy the release of the release. And in the C2H, we are going to see the release of the launch function. We are going to see the launch function. We are going to see the launch function. We are going to see the launch function. And in the function, we are going to see the launch function. பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நிறைய விஷயங்களை இத பத்தி ஷேர் பண்ணிருந்தாங்க and இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம 5000 பேர் நாளைக்கு வாழணும்னா இந்த 500 பேருக்கு இருந்து பொருள் வந்துட்டே இருக்கும் இந்த 500 பேர் இருந்து நமக்கு திரைப்படங்கள் வந்துட்டே இருந்துச்சுனா இதுவரை சினிமாவை நம்பி ஒரு 50000 ஃபேமிலி பொழைச்சிருக்கு சினிமாவை நம்பி இப்போ இந்த சினிமாவை நம்பி தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு ஐயாயிரம் குடும்பங்கள் பிழைக்க போகுது உழைக்க போகுது பிழைக்க போகுது அதை நான் எங்களுடைய திரையுலகத்துக்கு நான் தெரியப்படுத்துகிறேன் ஐம்பதோட சேர்ந்து நம்ம இன்னும் ஒரு ஐம்பத்தி அஞ்சையும் சேர்த்துக்குங்க சீட்டு கட்சியும் உங்களோட சேர்த்துக்குங்க நாங்களும் உங்களோட இணைந்து எப்போவுமே உங்களுக்காக இருக்க தயாராக இருக்கோம் எங்களுடைய செயல் பின்னாடி வந்து இதுவரை வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் அதாவது சினிமாவை வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து காசு வாங்கி தான் நம்ம பழக்கப்பட்டிருக்கோம் முதல் முறையாக சினிமா மக்களுக்கு ஒரு தொழிலை கொடுக்க போகிறது அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா சினிமா மக்கள்கிட்ட இருந்து பணம் கொடுங்குச்சு அப்படின்னு சொல்கிறத தாண்டி சினிமா மக்களுக்கு தொழில் கொடுத்துச்சு சினிமா மக்களுக்கு உழைப்பு கொடுத்துச்சு சினிமா அந்த மக்களை வாழ வச்சதுன்னு சொல்ல போகிறோம் ஃப்யூச்சர் கண்டிப்பாக சொல்லும் ஸோ இப்போது இன்றைக்கி நான் இந்த இடத்துல நான் நின்று உங்ககிட்ட பேசுகிறதுக்கும் இந்த இடத்த வந்து நான் கொண்டு வந்து இந்த இந்த சீட்டு கோச்சு அப்படின்ற இந்த நிறுவனத்தை இந்த அமைப்பை இந்த இவ்வளவு பெரிய மக்களை நான் ஒன்று திரட்டி கொண்டு வந்ததும் ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஸ்க்ரீன் பிள்ளையில் வந்து மன்னன் என்று சொல்லக்கூடிய திரு இயக்குனர் பாரதராஜா சார் பாக்யராஜ் சார் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்காங்க அவங்க கூட எழுதாத ஒரு ஸ்க்ரீன் பிள்ளையை நான் இந்த ஒன்றரை வருஷம் பார்த்துட்டேன் சார் இங்கே வந்து நிற்கிற வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் அதாவது நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் ட்விஸ்ட் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் டேர்னிங் நான் இங்கே வந்து நிப்பண்ணான்னு கூட எனக்கு இப்போ தெரியாது அஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் நான் இங்கே வருவேனான்னு எனக்கு தெரியாது அவ்வளவு ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்னிங்ஸ் நிறைந்த இந்த அழகான வாழ்க்கை இந்த ஒன்றரை வருஷம் என்னை ரொம்ப ஒரு புது விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்துருச்சு நம்மக்கிட்ட படம் கொடுக்க தயாராக இருக்காங்க நம்ம எதற்கும் கவலைப்பட தேவையில்லை தைரியமாக நாம் எந்த கனவுகளோடு நம்முடைய தொழிலை ஆரம்பித்தோமோ அந்த கனவுகளை நாங்கள் ஆரம்பிக்கலான்றதுக்காக தான் வேறு வழியின்றி ஒரு சின்ன கட்டுப்பாட்டை மீறி ஒரு சின்ன அதாவது அன்போடு அரவணைச்சு தம்பி கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கலாமாடா அப்படின்னு கேட்டப்போ இல்லைண்ணே இதுக்கு மேலே என்னால் தள்ளவே முடியாதுண்ணே என்னோடய கட்டமைப்பு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருவாங்க ஏன்னா அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்களோட நம்பிக்கைகள் போயிடுச்சு தான் காப்பாற்ற முடியாதுக்காக தான் இன்றைக்கி இங்கே பண்ணோம் 
ஸோ அது என்னுடைய எங்கள் எல்லோரும் சார்பாக வந்து நான் உங்ககிட்ட அந்த அன்பான கட்டளையை மீறினதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் பண்ணலைனா அப்புறம் பண்ணவே முடியாது அதனால நான் உங்கள் கட்டளையை மீறி நான் இன்றைக்கி பண்ணிட்டேன் மகாபலிபுரம் <laughs> எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வருது பீச்சு ஸ்டாச்சூஸ் அண்ட் ஸ்லாப்சர்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தாங்க அண்ட் இப்போ மகாபலிபுரம் அப்படின்ற அந்த டைட்டிலே ஒரு சூப்பராக ஒரு படமும் ரிலீஸ் ஆகி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓடிட்டுருக்கு அண்ட் இந்த படத்துடைய டேரக்டர் வந்துட்டு டான் சாண்டி அண்ட் இந்த படம் வந்துட்டு ஒரு த்ரில்லர் மூவி சஸ்பென்ஸ் மூவியாக கொடுத்துருக்கதான் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் கருணா போன்ற பல நட்சத்திரங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இப்போ இந்த படத்தோட டீம் மிட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாம் இப்போ மாபலிபுரம் ரிலீஸ் ஆகி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தேட்டரில் ஓடிட்டுருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் கிரைம் அகேன்ஸ்ட் விமன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் இது வந்து ஒரு விமனுக்கு ஒரு ஒரு அவேர்னஸ் ஒரு அலர்ட்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு படமாக இருக்கும் நம்புகிறோம் இந்த படத்தோட டேரக்டர் டான் சாண்டி வந்து பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஈவெண்ட்ஸ் பேப்பர்லேருந்து படித்து அதுலேருந்து தான் இந்த ஸ்டோரியை டெவலப் பண்ணி எழுதியிருக்காரு படத்தோட ப்ரொடியூசர் விநாயக் இந்த படத்தோட ஹீரோ அகெயின் வெரி ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் ஆர்ஜே ரமேஷ் வெற்றி கார்த்திக் அண்ட் ஜெயக்குமார் சார் என்னோடய ரோல் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூரிஸ்ட் கைடு மாபலிபுரத்தில் அட் த சேம் டைம் ஒரு பர்ஸ்னல் பெனிஃபிட் ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்துருந்து அது நடக்கலன்னா கொஞ்சம் ஒரு நெகட்டிவாக மாதிரி அப்புறமா அதை ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் எங்களுக்கு பெரிய சப்போர்ட்னால் சத்யராஜ் சாரோட ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் எண்டில் அவர் கொடுத்துருக்க வாய்ஸ் ஓவர் ப்ளஸ் அவர் சிம்பு எங்களுக்காக ஒரு சாங் பாடியிருக்காரு இன் ஸ்பைட் ஆஃப் இஸ் பிஸி ஷெட்யூல் ஷெட்யூல் அப்புறம் இமான் சார் ஒரு சாங் பாடியிருக்காரு ஸோ இவங்க எல்லாேருக்கும் பெரிய தேங்க்ஸ் சார் இந்த படம் மகாபலிபுரம் இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் மூவி அண்ட் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி தேட்டரில் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு ஸோ ஜென்ரலாக வந்து ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் சொல்கிற படம் தான் ஆனால் இது வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப ட்ரையெல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரிலாம் சொல்லாமல் என்டர்டெய்னிங்காக நிறைய காமெடி எலமெண்ட்ஸ் அப்புறம் க்ரைம் த்ரில்லராக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த படம் தேட்டரில் இப்போ ரிலீஸ் ஆகிருக்கு பார்த்தவங்க எல்லாருமே தயவு செய்து பார்க்காதவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் ஏன்னா அதில் வந்து இப்போ சமீப காலமாக நடந்துட்டுருக்க ஒரு நோட்டை வந்து டச் பண்ணுறக்கார் டேரக்டர் ஸோ இது எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் கண்டிப்பாக அது வந்து பார்க்க வேண்டிய படம் அண்ட் எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ் இந்த படத்தோட டேரக்டர் டான்ஸ் அண்ட் இந்த படத்தை இயக்கியிருக்காரு ஹீரோ கம் ப்ரொடியூசர் விநாயக் இந்த படத்தில் லீடாக நடிக்கிறாங்க ப்ளஸ் இந்த படத்தில் என் கூட கருணா சபேஷ் கார்த்தி வெற்றி இவங்கெல்லாம் கூட சேர்ந்து நடிச்சிருக்காங்க மகாபலிபுரம்லேயே பிறந்து வளர்ந்து அங்கே சந்தோஷமாக இருக்க பசங்க அவங்க லைஃப்பில் என்ன மாற்றம் அப்படின்றது படம் ப்ளஸ் இப்போ இருக்க கரண்ட் சினாரியோவில் இந்த படம் கட்டாயமாக ஃபேமிலி எல்லா ஃபேமிலி ஆடியன்ஸும் பார்க்கணும் ப்ளஸ் பெண்கள் குறிப்பாக பெண்கள் டீனேஜ் பெண்கள் பார்த்தே ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் படம் உங்களுக்கு கட்டாயமாக பிடிக்கும்ன்ற நம்பிக்கை படம் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றத நீங்கள் தான் சொல்லணும் மகாபலிபுரமில் என்னோடய கேரக்டர் நேம் மகாலட்சுமி இது ஒரு இன்னோசென்ட்டான ஒரு காமான பொண்ணு மகாபலிபுரம் பொண்ணு எப்படி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான கேரக்டர் ஸோ இதில் ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக இருப்பேன் நான் அண்ட் திஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர் இந்த மூவி ஒரு யூஸ்ஃபுல் த்ரில்லர் அதாவது உண்மை சம்பவங்கள்லாம் தொகுத்து ஒரு திரைப்படமாக எடுத்திருக்கோம் இதில் ஒரு மெசேஜ் இருக்குது மெசேஜ் மட்டும் இல்லாமல் ஜாலியும் இருக்குது எல்லாமே கலந்தபடியான ஒரு மாநில புரத்தில் போனால் என்னென்ன இருக்குமோ அது எல்லாமே இந்த படத்தில் இருக்கும் கண்டிப்பாக இது வெற்றி படமாக ஆக்கின எல்லார நேரங்களுக்கும் மக்களுக்கும் நன்றி மகாபலிபுரம் படத்தோட டீம் மீட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ப்ரெஸ் மீட் தான் அண்ட் பசங்களை வச்சு எடுக்கக்கூடிய படங்கள் வந்துட்டு ஒரு சூப்பர் ஹிட்டான மூவியாக ஆகிட்டு வருது ஸோ அதுலேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பசங்க கோலி சோடா வஜ்ரம் இந்த படங்களை தொடர்ந்து அடுத்ததாக ரிலீஸ் ஆக போகிற படம் தான் கமர்கட்டு இந்த படத்தில் ஹீரோவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா சாட்டை படத்தில் ஹீரோவாக நடித்த யுவன் அண்ட் ஸ்ரீராம் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஃபீமேல் ரோலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மனிஷா ஜித் அண்ட் ரக்ஷா ராஜ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ராம் கிருஷ்ணா இப்போ இந்த படத்தோட ப்ரஸ் மீட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாம் வணக்கம் என் பேர் எஃப்எஸ் ஃபைசல் கமர்கட் படத்தோட மியூசிக் டேரக்டர் இந்த படம் டேரக்டர் ராம்கி ராமகிருஷ்ணன் இயக்கத்தில்
காம்படிட்டடாக இருக்கக்கூடாது மியூசிக்லாம் காம்படிட்டடாக இருக்கக்கூடாது எளிமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி அது பிளான் பண்ணி ஒர்க் பண்ணோம் இன்னொன்று எருமாட்டு பயலே எருமாட்டு பயலே இதில் என்னென்னா எல்லாம் திட்ட வார்த்தை மாதிரி இருக்கும் ஆனால் லவ்வபுளாக இருக்கும் ஒரு பொண்ணு வந்து எருமாட்டு பயலுன்னு சொல்லி நீ தான் அழகு எனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவா ஹீரோயின் அது வந்து லவ்வபுளான சாங்காக இருக்கும் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த படத்தை டிரெக்ட் பண்ணியிருக்க வந்து ராம் கீஸ்வர் அண்டு லீடில் வந்து நானும் ஸ்ரீயும் நடிச்சிருக்கோம் அண்ட் ஹீரோயின்ஸாக வந்து ரக்ஷா அண்டு மணிஷா நடிச்சிருக்காங்க அண்டு இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா கமரக்கட்டு டைட்டில்லே இருக்குது ஸ்ட்ராங் ஸ்வீட் குட்டி பார்த்து சாப்பிட்லாம் நம்ம பல்ல உடச்சிடும் அதுதான் இந்த படத்தோட ஒன் லைன் கூட எடுத்துக்கலாம் அண்டு இது வந்து ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு காமெடி த்ரில்லர் ஆக்ஷன் லவ் எல்லாமே கலந்த ஒரு படம் கண்டிப்பாக எல்லா ஏஜ் கேட்டகரி பீப்புளுக்கு இந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் உங்கள் ஸ்ரீராம் பேசுகிறேன் கமர் கட் அதாவது பசங்க கோலி சோடா வஜ்ரம் இதுக்கடுத்து நான் லீட் ரோலில் நடிக்கும் நாலாவது படம் கமர் கட் இந்த படத்தை வந்து ரேவ்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அதாவது தக்ஷா இனோவேஷன் அவங்க அவங்க வந்து இப்போ இந்த படத்தை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கதை திரைக்க வசனம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண அதே ப்ரொடியூசர் வந்து இந்த படத்தை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கதை திரைக்க வசனம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய படம் அதுக்கப்புறம் எங்கள் படத்தை வந்து அவங்க வந்து ரெண்டாவது படமாக வெளியிடுறாங்க அப்படின்றப்ப எங்களுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என் ப்ரொடியூசருக்கு நான் வந்து மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை வந்து எஸ்ஐசி ராம் கிஷோர் டைரெக்ட் பண்ணியிருக்காரு சாங்ஸ் வந்து மியூசிக் வந்து எஃப்எல் ஃபைசஸாக பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஸ்டன் கோரியோகிராஃபர் வந்து தளபதி தினேஷ் மாஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி கேமராமேன் வந்து ஸ்ரீதர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் மே மாதம் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு அந்த கமரக்கட்டோட கதைக்கலம் முழுக்க முழுக்க திருவண்ணாமலை சார்ந்த கிராமங்களில் நடக்கிற ஒரு விஷயத்த பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு அது சொந்த ஊர் இதில் வந்து டபுள் மீனிங்கோ இல்லை வந்து ரொம்ப ஓவராக பண்ணுறதோ அதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப அழகான கிராமங்களை இல்லை போயிட்டு ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து எல்லோரும் தேட்டருக்கு வந்து இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும் எல்லோரும் வந்து தேட்டரில் படத்தை பாருங்கள் வணக்கம் என் பேர் மணிஷா ஜெத் கமர்கட் மூவியில் ஹீரோனாக நடிச்சிருக்கேன் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிஃப்ரெண்ட்டானக்கா என்ன எப்போதும் போல் ஹீரோயின் லவ் பண்ணுவாங்க அழுவாங்க ஒரு மூணு சாங் டுவேட் ஆடுவாங்க லவ் பண்ணுவாங்க அவ்வளோ அந்த மாதிரி இல்லை பட் என்னோடய கேரக்டர் வந்து பூங்கோடி ஒரு வில்லேஜ் வில்லேஜ் கதை தான் ரொம்ப லைவாக எதார்த்தமாக கொண்டுட்டு போயிருப்போம் கதை எந்த இடத்துலையும் வந்து ஒரு தப்பான இதுவும் தெரியாத அளவுக்கு என் கேரக்டர் ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கும் படம் ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகிற கேரக்டர் எதுக்கு அப்படி சொல்ல வந்தேன்னா ஃபஸ்ட் அந்த லவ் அப்புறம் அந்த எமோஷன் அப்புறம் அந்த ஆக்ஷன் சண்டை போடுறது திருப்பி திருப்பி லாஸ்ட் வந்து அதை நினச்சி ஃபீல் பண்ணுறது இப்படி இப்படி இல்லாத ஒன்றே இல்லை ஸோ எல்லா 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 நவரசம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த நவரசமும் இதில் இருக்குது வெலிவாஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட கோலிவுட் ஆன் கட்டில் வந்த ஒவ்வொரு சினிமா சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் பார்த்து கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ மீண்டும் அடுத்த கோலிவுட் ஆன் கட்டில் உங்கள் எல்லாருமே நான் சந்திக்கிறேன் ஆண்டில் தானே ஸ்டார் ஆஃப் ஆஃப் ஃப்ரம் உங்கள் பிரியமுல பிரியா மேக்ஸ் லுக் குட் ஃபீல் குட்